Hello, hello, guys. Good night. How are you guys? How's everything? Is it good? Is it bad? How are you? ¿Cómo están? How are you? Good. ¿Cómo está la playa? ¿Todo bien? How's the beach? Is it good? Yeah? Good. Good. Okay. <laughs> All right. Awesome. Okay, guys. Um, thank you so much, guys, for um, for being uh, here in the class once again. You know, I really appreciate uh, what you guys are doing by staying here. I know sometimes we get tired, you know, because we work a lot and then we go to classes, you know, but thank you for being here, okay? That's as cheap as water Saraki. We appreciate that. Okay. Um, with that being said, con eso, uh, habiendo dicho eso, no sé, ¿tienen any question, alguna pregunta que tengan related to the topics or any comment about the platform, the exams or anything? Any question before we start? ¿Alguna preguntita antes de que comencemos, chicos? Yes, no, could it be? Sí, tal vez, quizá. Sí, tal vez, no. No questions? Okay. Eh, yo tengo una pregunta. Ok, tell me, tell me. Eh, eh, de la plataforma, más que nada, porque no entendí este, en la sección 3. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, en la, quiero ver, sería en la... En G, sería... Eh, quiero ver... No sé si... Le sale ahí, no sé si puede ver. Sure, uh, I'm gonna check right now. En la letra G. All right, give me just a minute. I think. Centres. Okay, one, one minute. Okay, and give me just one minute. I just want to get to your to your uh, group, guys. Let's wait for the platform. It's just loading, loading, and loading. We'll take a little bit, let's see. Oh my gosh, that's too slow. <laughs> All right. Uh, okay. This is not fun. All right, so this is this is yours right here. Okay, cool. So here we are. Give me just a minute. It's just loading. I just have to wait on this. You know, we just gotta be a little patient with this. It's okay. Okay. So, uh, you said that it was about the section three. Uh, what was it? It was this one. The three. Eh, las preguntas donde tenés que contestar en plural. Esas fueron las que me costaron más que nada. Okay. Toda la gente. Three point four or three point. Oh yeah, probably it was it was this one, right? Was it this one? ¿Cuál era? Era tres punto cuatro. Oh. Eh, son las de abajo, la donde se contesta en plural. This one? Eh, permítanme. Ok, ok, ok. Eh, no, 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 no es eso. Este, no sé. ¿No es el 3.11? No, es que no es en... Permítanme, qué raro, porque a mí me sale diferente. 
Okay, okay. Uh, Quería ver si podía compartir pantalla, pero no. No, it's not going to let you. I think it's not going to let you. Sí. O oh, será el video? Los WH es questions. Que no, es que solo son eh, nomás de llenar. No hay videos ni nada. Midterm, creo que. Sí. Ah, entonces está en el midterm. Es el examen. Uh -huh. ah, eso, eso, disculpe. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Um, ok, we will check that out, ok? We will check that out. Eh... Yeah, porque esa es parte del examen, right? So I'm not quite sure if I'm supposed to help with that. But I'm going to ask for that, okay? Uh, let me check it out. But basically, we are going to be uh, talking about this right now. So las preguntas que usted vio en el midterm eran eh, con el verbo to be. Yeah, or, uh, eran just now questions or WH questions. Eh, yes, yes, no questions. Pero en, eh, en plural tenía que contestar. Y probé con las que sí pensé yo que estaban bien y no, en ninguna me, me dejó. No le dio, no le dio chance. Va. Pero igual todavía tengo para practicar, creo que puedo, puedo llegar a, a ver cuál es. Solo era una okay. pregunta, no vas a ver si me podía yeah. ayudar. No, yeah, I'm, I just, I'm being honest, I just don't know, but I will check it right now, so it's okay. So, what was it? Uh, listening, complete the conversation. G, G, G. Es la letra G. G, all right. In English, G. <laughs> all right. So, this one's. This is G. Uh, yes, hasta abajo, donde dice plural. Okay, es, plural. Es okay. Uh -huh. This is pretty much what we did already, you know. Um, look, it's, it's actually, it's pretty good, you know. It's basically the same things that you guys are, are doing. This is easy, actually. Uh, I mean, it's, it's cool for you. It's, I mean, I'm, I'm not saying I'm not helping, okay? It's, it's okay. Te lo juro que ya me reventé la cabeza y no. No. <laughs> no, 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 no. Yo le digo que está cool porque si no, porque si se fijan, son los, los ejemplos que también están por ahí en, el, en los que estamos trabajando. Entonces, the same exercises. Entonces, está cool um, porque no los va uh, Costar mucho, pero sí, ok. Uh, this one, it says, oh, are you from Tokyo? And then it says, uh, it says, it says plural. So, ese you, entonces, no se está significando tú, sino ustedes. Si yo le pregunto, eh, ¿son ustedes de El Salvador? ¿Qué me diría? ¿En español? Sí. Somos, somos de El Salvador. So how can we say that in English? Yes? Yes, we are. We are yes, yes. from El Salvador. So, y, y no, está bien, está bien esa pregunta, Lázaro, porque la verdad es que a veces, a veces así pasa. And it's okay, I mean, yo les, yo les dije, pregunten cualquier cosa, it doesn't matter. Okay, so yes, it's like, um, are you from Tokyo? And then it says, um, okay, right here. Oops. Are you from Tokyo? And it says, no, we're not. Okay? Plural. Entonces, aquí nos dice que en plural. Entonces, no, no somos de Tokyo. Y otra vez, plural aquí. We are, or, or we can say, we're from Kyoto. All right? And so, it does what it should be. Uh, oh, sorry, le puse el not aquí. No tenía que ponerle, solo weird. Ahí está. This. Weird. Mm -hmm. That's what it is. It, was that your question, Lázaro? Uh, no. Uh, no, gracias. Me salvó, me salvó. Se lo juro que sí, uh -huh. intenté y nada, no, no, no me salió uh -huh. eso. Ah, disculpe, la verdad. No, hombre, no, 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 no tenga pena, no se preocupe. De hecho, les digo, pregunten cualquier cosa. Lo, lo que pasa es eso, a veces, um, es que este del you es bien tricky porque nosotros tenemos um, diferente, tenemos tú y ustedes, pero ellos no, son tacaños. <ríe> Solo tienen you para los dos, entonces, para tú y para ustedes. Entonces, sí, a veces es como que hay que como prestarle un poquito más de atención, right? Uh, y no es que no estamos prestando atención, solo que a veces se nos va, okay? So that's what it is. Okay, that's okay. Aha, Crisia, tell me, what's your question? Your microphone is off. Sorry. Sorry. No, let's check. 
3.4. Okay, now let's check 3.4. Okay, good. This is a good way to ask questions. Uh huh. Tell me, which one? Um, mejor se lo digo así. Lo que sucede es que, igual, no sé si es la plataforma o si yo estoy errada, pero al poner, por ejemplo, en la conversación 2, donde dice no, no, she is from the UK, eh, no me sale nada, ni contractado, ni nada. Hay como tres, cuatro respuestas que siempre me salen malas. Okay. Entonces, no sé si es mi error, mi manera de escribirlo, o no sé. ¿En esta parte? Es... ¿This part? Exactamente. Okay. Yeah, it's it's because it's not it's not she, it's actually they. Uh, because we are talking, it says, yes, she is. Good. But her parents are from Italy. And then it says, sí. they're es, and not. There's a two conversation, two. Uh, is Laura from the USA? Uh-huh. Is Laura okay. from the USA? Then? Is. Uh, okay. Luego, uh, no. Not she's from the UK. Pero yo puse no are not. No, she's not. Y ningún, no sé. Mm -hmm. No sé, siempre me sale malo. Okay, habría me que revisar. Si estamos poniendo todo, like she's not, así, se lo va a tirar mal. Porque ya tenemos not aquí. Not, exacto. Uh -huh. Yo puse she is, de ahí puse uh -huh. she's. Y aún así nada. ¿Le habrá puesto en mayúscula? Sí. Uh -huh. Sí, lo puse con mayúscula también. Y aún así me sale mal. Uh -huh. Teacher. Give, give me a second. Just, just a second. Just a second. Give me a second. Teacher. Uh -huh. Give me just a mí a también me sale. A mí oh. también me sale igual. Ok. Vaya. Eh, vean, lo que yo les puedo, porque, o sea, a mí no me está dando el error acá. Lo que yo puedo hacer es decirles, traten de reportarlo ahí con Andy también para que él nos pueda ayudar a revisar qué está pasando. Ok, porque podría ser que tal vez no estemos agregando el apóstrofe o si lo agregamos o de repente agregamos otro que no es. Uh, por ejemplo, uno de esos, que ese no lo, no lo va a tomar, sino que tiene que ser el que está, la, eh, si tiene computadora con el teclado en, en español, eh, es el que está a la par del cero. Ajá, ajá. Okay. Uh -huh. uh -huh. so. Sí, sí, incluso así lo puse con apóstrofe, sin apóstrofe, incluso bajé un apóstrofe de, de internet y nada. Y, pero sí, lo que he notado es que es en todas las que dice no, no, she's from the UK, el otro dice no, espacio, not, y el otro dice solo está el espacio, English, y aún así nada, igual el último dice no, espacio, no time from Perú, uh -huh. y nada, casualmente casi solo donde hay no, not, no sé si la plataforma no lo está reconociendo, el apóstrofe, el apóstrofe son los teclados, exacto, no, no sé. Ok, let's do something. Um, uh, let's okay. report it. Hay que ayúdenme a reportarlo también ahí con, um, con um, Andy, please, en el grupo de WhatsApp. Y si pueden escribir en directo ahí también. That's much better. Para que puedan okay. ayudarnos a revisar, porque a mí no, no, no me da el error. Entonces asumiría que probablemente sea algo con, como ustedes dicen, no les está reconociendo algo ahí. So, y si me dice que lo está poniendo igual como yo lo puse acá, pues, o sea, probablemente sí. Uh, sea algo ahí, pero let's report it hay que reportarlo también para que no nos vaya a afectar pues, para que no nos vaya a afectar al final right? Mm -hmm. okay teacher, thank uh -huh. you no, thank you, Ingrid, do you have a question? Eh, no, con lo que estaban mencionando, que a mí me aparecía también eso, se me daba error pero el problema era, creo que al final había un espacio, entonces no sé si a ella le aparece un, cuando le escribió, no sé si dejó algún espacio también que al principio no lo escribía de la forma contractada. Uh -huh. Ya cuando lo puse de forma contractada y la primera letra en minúscula, sin dejar espacio al final, sí me lo agarró. Entonces puede que probablemente sea eso lo que le esté pasando, uh -huh. porque a mí me pasó eso. Uh -huh. Y hasta que lo escribí de esa manera, eh, ya no, ya me lo agarró, pues ya me pareció correcto. Uh -huh. Ok, well, thank you. 
Thank you for sharing that, Ingrid. Thank you. Uh, Jaime, do you have a question? Jaime Ivan? No, solamente que a mí me salió bien todo desde un principio. Ok, well, thank you. Como lo digitan, quizás. Sí, probably. Probably it's related to that. Bueno, gracias por compartir eso también, que no han tenido problemas. Y como les digo, si también tienen problemas, hay que tratar de reportarlo también. Revisemos si estamos usando la apostrofe, espacios extra if it is contracted or not, and all that, okay? Well, let's do something. Let me take the attendance right now so we take advantage of the time. So I'm gonna call uh, the first name. You can say, I'm here, or you can say present. Let's go with uh, Abigail Elizabeth. Present. Uh, Alejandro Antonio. Present. Anderson Jeremy. Present. Blanca Stephanie. Present teacher. Briseida Lisbeth, Lisbeth, sorry. Okay. Uh, Camila Lisbeth. Present. Carlos Aníbal. Present teacher. Cecia Gemima. Uh -huh. Claudia. Uh, Maricela. Cristian Daniel. Present. Elsie Gabriela. Emilio Isaac. Estela Elizabeth. I'm here. Thank you. Estela Marisol. Fernando José. Gloricia Menjibar. Present teacher. Eh, Glenda Guadalupe. Hazel Marcela. Yeah. Ingrid Esmeralda. Present. Iris Milena. Present. Present. Thank you. Uh, then we go with Jaime Alexander Rivas. Present teacher. Thank you. Then we go with uh, Juana Isabel. Oh, yeah. Juana Isabel, are you here? Present teacher. Thank you. Eh, Jaime Ivan. Present. Mm -hmm. Karina Jamilet. Karina Joanna. Carla Joanna. I'm here, teacher. Carla Marcela. Presente. Carla Ma... Okay, Kevin, sorry. Kevin Joel. Crisia, Dorela. I'm here, teacher. Thank you, and Lazaro, Eduardo. Present. Thank you, guys. All right, guys, so let's uh, continue with this. You know, we have been talking about a couple of things. We have been talking about, um, I would say the bird to be, statements, negative statements, just no questions. And now we're going to be talking about the WH questions. Yesterday, we were also talking about the stress on the words. And so it says, in this class, you will learn how to form WH questions with B. Okay, that's what we're going to do. I'm going to play the video and I need you to listen and pay attention to the video. Then I'm going to explain something to you, okay? Hi, everyone. In this class, you'll learn. Can you hear that? Yep. Yeah. Let's go. Yeah. WH questions yeah. would be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. 
open your screen, you can see this words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. All right. Um, so that's basically, guys, what we have when we talk about the, um, let's see. All right. Um, that's basically, you know, what we have when we talk about, um, uh, as I said, the just no questions and the WH questions. We first got to know like the difference that we have uh, between those. And what it is, is this. Um, the just no questions, you just have, uh, we'll say, Two possible answers. Which are the two possible answers for the just now questions? We have. Mm -hmm. ¿Cuáles son las dos posibles respuestas para las just now questions? Yes and no. Yes or no. Okay. Good. Uh, but, but what it is is this, guys. Um. The just no questions, you have only two uh, possible answers, either yes or no. That's it. Nada más. But we have the WH questions right here. The WH questions, uh, they actually have, I will say, um, they are different because they are called also information questions, meaning that you have to give more information. Y primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre las yes no questions y las WH questions. En las yes no questions solo tenemos dos posibles respuestas, yes and no. Pero en las, en las WH questions nosotros tenemos que dar más información. Por eso se llaman también information questions. So, nos da, damos más información. La respuesta no va a ser sí ni no. Por ejemplo, si a mí Aníbal me pregunta, hey, What's your name? Se me pregunta, ¿cuál es su nombre? Y yo le digo, yes. O le digo, no. <ríe> Entonces, no, ¿verdad? Entonces, doesn't make sense, right? A menos que así me hayan puesto, que me llame Siva. <ríe> Pero no me llamo así. Entonces, entonces por eso les digo, nosotros ahí, con, en ese tipo de preguntas, en las WH questions, tenemos que dar más información. ¿Ok? Entonces, what's your name? Entonces, sería... My name is fulanito. My name is Pedrito. Ok. That's what it is. Entonces, primero, chicos, tenemos que entender la diferencia. We have to understand the difference between just no questions and WH questions. Is that clear? Estamos claros ahí with the difference? Yes? Yeah. Okay. Yeah. Are you sure? ¿Están seguros? Are you sure? Yes? Ok. Cool. Yeah. Now, this is what I want to say. The WH questions, they start with WH words, okay? Uh, 
Um, for example, we have WH words. Las WH questions comienzan con palabras de WH. Okay, también les llaman como question words. Mm -hmm. Which ones we have? Who, what, when, where, how, and why. Okay, that's what we have. Y la estructura and the structure that we are going to follow is this. We have the WH word plus the verb to be plus the pronoun and complement. Algunas veces el pronoun y el complement va a ser lo mismo. Okay, and I'm going to show you how. Les voy a mostrar cómo. For example, analicemos una de estas preguntas. La primera que está aquí. What's your name? Or what is your name? Veamos la estructura. Veamos si cumple con, lo, con la estructura. Lo primero que debe tener, the first thing that it has to have is the WH word. Quiero ver. What? Yes, it's here. Um, it's here. The second thing dice the verb to be. Yes, tengo el verb to be también aquí. Y después el pronoun y el complement. Your name. That in this case, this is acting as the pronoun and the complement. The pronoun is a subject pronoun, okay? Like I, you, he, she, it, we, you, they, right? Those are the ones. And that's what it is. Analicemos la segunda pregunta. Where are you from? WH word, yes, I have where. The verb to be, yes, I have are here. The subject, yes, I have you. And the complement, from. Yes, it's a good question then. Sí cumple con toda la estructura, con todos los elementos. Así que sí, es una buena pregunta. So, that's what it is. But let's look at another one. Veamos esta. How old is he? Yes, I have the WH word, how, que no comienza con WH, pero sí tiene la W y la H, así que es considerado una WH word. Porque tienen la, la W aquí y la H aquí. Están separadas, pero están ahí. Okay, so how. Okay, yes. Then, a how all, esto es como una extra parte de esta palabra que es un poquito diferente, pero ya hemos visto esta pregunta, ya la estudiamos, right? Y is, yes, I have the verb to be is, and the pronoun, sí, aquí tengo el pronoun. Entonces, el pronoun puede también ser el complement, okay? How old are you? Okay, so now, questions about that, guys? Do you have any question about the meaning of each uh, of any of these words? The uh, questions? Uh-huh. Uh, sorry. Um, I'm sorry to be late. Dice que tuve una reunión en el trabajo y me sacaron un poquito más tarde. No sé si pudiéramos hablarlo más después. Sí, Por sí, cuestión sí. de asistencia. Sí, sí, no, no hay problema. Y de hecho, si usted puede, de una, tratemos de, de ahí eh, reportarlo con, con, con Andy en el grupo de WhatsApp. Si usted puede escribirle en privado también, porque ellos son los que están, realmente si ellos son los que están encargados de, de la asistencia. Ellos están viendo sus, sus minutos, cuánto se conectan y así. Eh, de hecho, nosotros no, no nos dejan dar permisos de nada. ¿verdad? Así va. Nosotros solo nos dicen que la clase. <ríe> Ajá. Pero okay. sí, gracias por decirlo. Igual yo le voy a comentar a lo que usted me está diciendo. Y si usted puede, eh, escríbale de una también. Explaining the situation. Mm -hmm. Ok, perfecto. Thank you. Yeah, you're welcome. You're welcome. Uh -huh. uh, mm -hmm. Ok, so any, any other question? I mean, any question about that, guys? No? Yes, could it be? No? Okay. No tienen preguntas? Seguros? Por si ustedes no tienen preguntas, yo sí tengo preguntas para ustedes. <laughs> if you don't have questions, I have questions for you. <laughs> okay. So tell me, Carla, what's your question? Es referente a donde dice justat. Mm -hmm. eh, mm -hmm. He visto que debe llevar, eh, bueno, lleva eh, W-E, uh -huh. el verbo to be, uh -huh. el pronoun y o el complement. Entonces, uh -huh. pues, como tiene que llevar todo eso y lo veo bien corta. Bien corta. Uh -huh. uh -huh. Ajá. 
Ajá. Muy bien. That's a nice question. That's a very good question. Esa es una buenísima pregunta. Ok. Y sí. Si, ahora, este that, it's acting as a subject. Ya vimos que sí cumple la WH, el verbo to be, pero me dice, Carla, pero y, pues sí, el pronombre, ¿dónde está? ¿Por qué no me acaba de decir? Pues? <ríe> Entonces, yo entiendo. No lo estamos viendo acá literal como decir I, you, he, she, it, we, you, they, pero that está haciendo la función del pronombre. ¿Por qué? Está actuando como un subject, como el, como el subject ahí. Um, quizás en lugar de decirle pronoun de una vez, digámosle subject, porque el pronoun es like more specific, y el subject es el sujeto de quien se está hablando. Este that puede ser Marcos, por ejemplo, who's Marcos, uh -huh. en lugar de decir, porque that es como decir, ¿quién es ese o esa? Uh -huh. So, who's that? ¿Quién es ese o esa? So, that's the reason why. Entonces, acá el that está haciendo el papel de subject del pronoun, mm -hmm. del subject pronoun. So, is that clear now? Yeah. Mm -hmm. Okay. Yes. Okay. Cool. Cool. Mm -hmm. Uh, anyone else? Any other question? Okay. So. Entonces me toca preguntarles. So it's my turn to ask you. All right, let's see. <laughs> All right, so Iris, I'm going to start with you, Iris. Iris, where are you from? I am from El Salvador. Okay, Iris. Now you, Iris, ask one of these questions to one of your classmates, okay? How are you today, Carla Marcela? Hello, Marcela. Hello, hello. Tu mi micrófono le está dando problemas, Carlita. Sí, probably. Yeah. Okay, let's go with somebody else, uh, Iris. Let's go with somebody else. Iris, pregúntele a alguien más. Let's go with somebody else. Mm -hmm. Okay. Uh, how are you today, Fernando José? Creo. Uh, I'm fine. Thank you for asking me. <laughs> okay, that's a good question. And that's a good answer. Uh, just one little thing. Solo una cosita. Cuando nos preguntan por acá. All right, let me just go with this. Enfóquense en esto ahorita. Cuando les preguntan. Eh, let me just move it down. Okay. When they, when they ask you. Uh, you know, how are you today? Normally, normalmente decimos, I'm fine, thank you, right? And that's a good way to answer. Y es una forma correcta y muy buena de responder. Sin embargo, however, you can say in a different way. You can answer that in a different way. You can say, I'm doing great myself. Or you can say, so far, so good. Ustedes han visto el, el, el meme este del Winnie Pooh, así, solo vestido normal, y después ya con saco y corbata y con el cosito aquí de, de los lentes. ¿Quién lo ha visto? No me digan que solo yo lo vi. ¿Sí? <risa> ok. Ok, so, el punto es que, entonces, esto es como lo más común que usamos, pero si usted quiere sonar diferente cuando le pregunten how are you, usted diga, I'm doing great myself. Ya va a ser como el Winnie Pooh con el cosito ahí. <laughs> okay, so I'm doing great myself. Or you can say, so far, so good. Mm -hmm. So far, so good is like saying, pues por el momento todo bien, o como dicen, todo bien, todo, todo calidad, como dirían. Uh -huh. Pero aquí, I'm doing great myself is like saying, you know, up in the level, you know, like you're, you're sounding very picky if you say that. Like, so far, so good. It's okay. I'm doing great myself. That's a nice way to say it. 
Okay. Uh, I can say I'm doing well. You can say I'm doing well, I'm doing okay, I'm doing pretty good. Mm -hmm. There are many ways, there are many ways, hay muchas formas. Así que, eh, mm, o sea, podemos usar más formas, no nos veamos atados solo a una siempre, okay? Pero uh, this one, this one is like the top for me, for me it's like the top. If you say I'm doing great myself, it's like, you know, you're sounding very picky, you know, like it's, you're, you're like really cool. That's what it is. So, okay. That was just a parenthesis. Uh -huh. It was just a parenthesis. So, uh, let's continue then. Okay. So now, Fernando, go ahead and ask a question to somebody else, please. Okay. Um, mm -hmm. uh, the same question, how are you today, Blanca Stefan? My name is Blanca. Let's listen to the question once again. Can you repeat the question, Fernando? Right. Um, how are you today? <laughs> Se puede decir la misma pregunta de la que dijo usted. The answer is yes, oh, yes. Okay. La respuesta, le está preguntando, hay que darle una respuesta a Fernandito, no hay que dejarlo en visto, okay? <laughs> Let's give him an answer. <laughs> I am fine, thank you. I am fine, thank you. Pero no, Blanquita, démosle otra, mire, démosle esta, esta es más bonita, mire. I am doing, doing great myself. Good job, yes. Way I'm good. doing great myself. Mm -hmm. Okay. <laughs> Fernando está agradecido porque no la dejó en visto. <laughs> All right. So, uh, now Blanca, ask a question, please. Ask a question to one of your classmates. One of the WH questions that we have here. Mm -hmm. How old is she, Abigail, Elisette, Elis, Elis, Elisbeck, algo así que dice, Abigail. Abigail. Abigail, Elizabeth. Elizabeth. Can you repeat, please? How old is she? How old is she? Okay. Is she? She who? <laughs> <laughs> I don't know. Um, question. Sorry, wait, wait, Abigail. Uh -huh. <laughs> okay, vaya, Blanquita. Está bien la pregunta, pero me dejó perdida Abigail porque le dijo: ¿Cuántos años tiene ella? Pero ella quiere, no sé de quién estamos hablando. <laughs> entonces, entonces, lo que podemos hacer en esos casos, en lugar de decir she, Cambiemos ese she y pongamos el nombre de la persona por la que le estamos preguntando. ¿Por qué? Porque a veces sí uno se puede confundir, porque no hay un antecedente, no estamos hablando de nadie anteriormente, ¿verdad? Entonces, podemos decir, uh, for example, uh, da -da -da, let me write it here. Let me write it here. Okay, so we can say, how old is she? ¿Ella quién me va a decir? Entonces, para que me entienda, le voy a decir, how old is Maria, for example. How old is Maria? Mm -hmm. And now it changes. Mm -hmm. Can you try once again, Blanca, please? La misma o la o otra? Ah, esa misma pregunta, pero hay que corregirla, lo que le acabo de explicar mm -hmm. ahorita. Mm -hmm. <laughs> How old is... Mm -hmm. Alejandro Antonio. 
Okay. Um, he's um, uh, I... Ask him. If you don't know, ask him. Um, Alejandro. Uh -huh. Me está preguntando por la edad de Alejandro Antonio. Mm -hmm. Mm -hmm. If you don't know, si no sabe, ask him. Mm -hmm. I don't know. Um... No sé cuántos años tiene, <laughs> pero him. puedo inventarlo. Ajá. No, no me mienta, mejor pregúntele. Él está aquí con nosotros en la clase, no me mienta. <risa> Ask him. Alejandro Antonio, um, what? How old? Ah, how are you? Uh -huh, uh -huh. Alejandro Antonio. How old? How are I'm you? fine. I'm fine. No, she said, how old are you? Are you? Uh, I am 19 years old. 19? 19 years old. Years old. 19 years old. Okay, ahora ya sabe Abigail, no nos mienta, díganos la verdad. Uh -huh. Díganos pues, estamos esperando la respuesta, la que le hizo Blanquita, la pregunta que le hizo Blanquita. Okay, ask him to repeat. repeat please. Uh -huh. um, Alejandro, um, how are, are you? How old? How old? How old are you? Old are you? I'm 19 years old. 19 years old. Uh -huh. Alejandro, um, how are you? Are you? Eh, Blanca, eh, Alejandro, eh, how? Alejandro, the bird to be. Alejandro, usamos Alejandro. el verbo to be. Ajá. ¿Qué forma el verbo to be? Uh, It's is. one, is. Mm -hmm. is. Ajá. Is. Alejandro, is. Ruben. 20 me dijo? O 17? No escuché muy bien. 19. <laughs> 19, 19 years old. Okay. Okay, 19 years old. It's okay, it's okay. I know. No, it's okay. Don't worry, Abigail. Yeah. Okay, yeah, that's the way we go, guys. That's what we have to do, you know? We just have to keep on going and asking questions and all that type of crazy things, okay? I mean, we just need to practice, guys. That's what we need to do, okay? So, and so we're doing, we're doing good actually with this. Okay, uh, time's taking over us. So we'll do something else right here, but I like to explain something else. Give me a second, what's it like? Okay, all right. All right, let's 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 go right here. Now, we will do something right now, guys, and we are going to go through this exercise. Were you able to complete this exercise? Yes? Yes. Okay. Yes. Let's do it right here. Okay, so I'm going to assign one of you. Vamos a decir que este es número uno, number two, number three, okay? So, Iris, number one, Aníbal, Number two, Abigail, number three. Okay, Abigail Elizabeth. So let's go. Uh, you have to read all. Tiene que leerlo todo, okay? Y elija acá. It says, complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. So here we go. Go for it, Iris. Give me a five second. I don't remember. <laughs> Uh, let's try it. Veamos. Let's try it right now. Vamos, vamos, vamos. Hagámoslo ahorita. Tranqui, si nos equivocamos, no hay problema. Aquí estamos learning, ¿ok? So, leamos la respuesta que nos dan para ver cuál es la pregunta que tuvieron que habernos hecho para que la respuesta sea. Was that? Sorry? Ajá. Uh -huh. Was that? Was. Mm, Who's? 
Good. Who's that? Who's that? Who's? Who's? Who's that? Okay, good job. Uh huh. Next, Iris. Uh, I think is what his name. Okay, continue, please. Read. Continue reading. Continue the agenda, please. I think his name is. <laughs> I don't know the yo pronunciation. I don't know the 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 pronunciation. I What's his name? I think his, his name is. Name? Da, 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 da. Oh. Next. Who was next? King King Iwer con la tres with number three. Abigail? Uh -huh. uh, yeah, six. Um, Xiehu, no sé cómo se pronuncia. Mm -hmm. uh, she's from China. Uh, la respuesta sería where is, where is he from? Ok, where's he from? Ahora le damos la ya incluyendo acá en este espacio esa pregunta, por favor. Like, Chen Hu, okay. where's he from? Can you read it again? Uh -huh. Chen Hu, mm -hmm. where's he from? Uh, he's from China. 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 Mm -hmm. He's from okay. China. Ok, good job. Now let's go with number three. Number one, that's for um Alejandro. Number two is for Crisia. And number three is for Carla Joana. Okay, so let's go. Um, the, the question, the answer is, uh, where are you from? Where are you from? Okay, can you read it all complete, please? Surhat. Surhat, Surhat, where are you from? B. I'm from Turkey, from Istanbul. Istanbul, good job. Number two. Sorry. Istanbul is very old and beautiful. What's Istanbul like? Mm -hmm. Continue reading, please. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Good job. And next one, last one, number three. Uh, what's your last name? My last name is Erdogan. Uh -huh. What's your last name? My last name is Erdogan. Okay, the last one. So this is going to be for uh, Jaime, number one. Jaime Ivan. Number two, Estela Elizabeth. And number three is going to be for uh, Floricia Mendivar. <laughs> Let's go. Hi, John. How, how are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Good job. Thank you. Number two. What's she like? What's she like? Okay. What's she like? She's really friendly. What's she like? What's she like? Okay. All right. Let's go with the last one. Floricia, help us, please. Okay. How old she? No, perdón. How old is she? Right. She's How old is she? Eight year old. Good job. 
yeah, that's pretty much what it is, you know. Okay, so that's what it is right here. So, guys, um, okay, give me a second. Okay, so, tell me, tell me, tell me, tell me. Where is pretty much? Pretty much, uh, más o menos. Pretty or pretty? Pretty, pretty much. Oh. Okay. That's pretty much what it is. Entonces, eso es más o menos lo que es. So, eso es lo que es. <laughs> That's pretty much what it is. Okay. That's a nice question. You know, I have a lot of phrases like that. Um, a veces digo bastante frases, frases así y honestamente ya ni me acuerdo que las digo, pero uh, it's like, it's an automatic mode, you know. But así van, a, así van a estar ustedes en algún momento. Ya después va a ser como que they're just talking, like you're talking in Spanish. Como que están hablando español, okay? So, so hay que ponernos las pilas, ¿ok? You will do it. <laughs> you will talk better than me. Ustedes van a aprender más que yo todavía. Ustedes van a ser mejores. Van a ver. So, just go with that. <laughs> I think so. Yeah, you will. You will be very good. You will be very good at that. Okay, pretty good. Let's go right now. And uh, now, we have something else that we have to discuss. And we're almost time, actually. We're time is on our shoulders now. But it says... In this class, you will learn adjectives and describe the personality and appearance of people. So let me play the video right here for you guys. And I want you to do me a favor and so listen and watch it. Hi everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, guys. So those are the adjectives. Now the adjectives, they help us to describe, okay? So one of the things is that they will help us to describe uh, the people. It can be personality or appearance, those things. Nos ayudan a describir las personas, ya sean de la personalidad o la apariencia. So we got right here, told, and you can repeat this with your microphone off. It says tall, short, heavy, friendly, good looking, thing, handsome, pretty, quiet, talkative, serious, funny, and shy. Okay, so that's what it is. So, guys, do you have, I will say, um, do you have right now any of the, um, hmm, do you have any question about the meaning of this adjectives right here? Uh -huh, tell me, Stella. Um, what is the meaning talkative and quiet? Talkative. Da -da 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 -da. La -da -la -da -la -da Talks a lot. Hablan mm -hmm. Mm -hmm. And quiet? Quiet, the opposite, is the opposite. Es como tranquilo, 
Mm -hmm. oh, tranquilo. Thank you. You're welcome. Any other question? You know, we got tall, right? We got short. We got heavy, como gordito, right? Friendly, like it's very friendly, makes friends a lot, you know? Um, serious, like, you know, serio, right? Funny, like, ha, 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 like, like a clown, you know? <laughs> like me. Shy, it's como, shy is como alguien callada, como apartada, como tímida. Mm -hmm. Pretty, bonita, like pretty woman, you know? And then we get handsome. <laughs> Handsome, así como guapo, right? Thing, like you. Good looking, bien parecido. Este puede ser para los dos. Good looking. Ok. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer un par de cositas. Ahora, usted ya sabiendo los adjetivos, now you can, you can introduce yourself and you can tell how you are. Por ejemplo, yo puedo decir... I'm short, talkative, and friendly. Y yo ya estoy describiendo me. I'm short, talkative, and friendly. Mm -hmm. That's what it is. También puedo escribir a alguien más. Vean, puedo escribir a my mother. For example, my mother is tall, shy, and funny. Okay? So this is how we use the adjectives. Y así es como usamos los adjectives para describirnos a nosotros, a las personas y describe people in general. Ok, entonces cuando usted le pregunten, what is your mother like? For example, oh, you can say, my mother is tall, shy, and funny. O si le preguntan, what are you like? Then you say, I'm short, talkative, and friendly. O también le podrían preguntar, what is she like? Entonces ahí está decir, she is tall, funny, talkative, serious, blah, 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 you know, anything you want. Okay, so questions about this, guys? Do you have any question about the adjectives right now? No, teacher. No? Are you sure? Yeah. No questions? But if you don't have questions, you can ask. All right, tell me, Fernando. Um, I suppose that there are many formal ways for to say or to ask. Um, um, where is that? Como para preguntar, ¿cómo luce ella? ¿Cómo es ella? Ah. Eh, mm, being honest not really así como una pregunta bien accurate como bien dicha sería esta serían estas what are you like or oh, what is she like si sí, puedes decir how's she how's she pero ese how's she es como cómo está ella pero es más de, por ejemplo, si alguien ha estado enfermo o enferma. ¿Cómo ha estado ella? How's she? Ok. Ok. It's not... Mm -hmm. um, Makes sense, pero... Mm, it's not really accurate. So, para preguntar por la appearance o la personality, sí sería así. What, da, 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 like. Mm -hmm. Ok. Yeah, that's, that's no right. hay como una manera informal. Esta sería. Mm -hmm. How's she? Pero se la pueden malinterpretar por lo mismo de que es informal. Mm -hmm. Y le van a decir, what do you mean? Le van a decir, ¿a qué te referís? I mean, y usted le va a decir, I mean, o sea, ¿cómo es ella? Pues, is she, ¿cómo, cómo se comporta ella? How's she? Like, is, is, is she happy? Is she friendly? You know? Mm -hmm. So, But the correct one, and I will suggest you to use this one. Y les voy a sugerir que usen esta. What, da, 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 like. Mm -hmm. Okay. Okay. I'll suggest you to use this one, yes. So any question about that, guys? No? No, teacher. Okay. All right. So if you guys don't have any question... We will stop it right here today, okay? And just remember, guys, please work on the platform, okay? 
Tomorrow, we are going to continue right here with the knowledge check. We're going to do a summary of all the topics we did and the topics you're going to have on the term test, okay? That is what we are going to be doing, uh, you know, just like today. Um, así que si pueden trabajar, avanzar, háganlo, chicos. Y mañana si hay preguntas sobre algunos temas que tengan también, con gusto, yo les ayudo. I'm going to be more than happy to help you to check that out, okay? Yes, so any question you have before I let you go? ¿Alguna pregunta antes que los deje ir? Este, yo quisiera este, hacer una pregunta. Quizás mañana, porque a mí en lo personal me cuesta, ya se puso este, la pronunciación de las palabras. Uh -huh. O sea, quizás sí yo puedo escribirlas y puedo quizás entender alguna, ¿verdad? O sea, voy iniciando y todo, pero me cuesta más que todo la pronunciación. Y uh -huh. quizás este, mañana sí nos podría como eh, enfocarse un poquito quizás en eso. Yo creo que a todos pues, es lo que más nos cuesta. Yeah, for sure, for sure. Sí, y de hecho cuando tengan alguna pregunta sobre eso, pregúntenme, like, teacher, um, uh, you can say, ah, give me a second, I hate this. You can say, how do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia? How do you pronounce? Y me dice la palabra deletreada, ¿ok? Como ya sabemos de letrear, ¿verdad? Okay. Entonces, you can say, how do you pronounce in English? ¿Ok? Ah, sí. Ah, sí, entonces, este, ah, sí, porque en lo personal es eso, eso, más que todo. La pronunciación y quizás, por, o sea, yo en lo personal es como que los nervios también, creo que uno muchas sí. veces lo atraciona para poder pronunciar bien las palabras, aunque quizás sí lo sepamos, ¿verdad? No, 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 no tenga pena, créame, a todos nos pasa, yo es algo con lo que luché también, entonces yo lo que les puedo sugerir es escuchen música, o sea, háganlo todo en inglés, literal, o sea, vean Netflix en inglés, vaya. <ríe> okay, okay, so. Eso quizás es una persona. Sí, ok, ya, yeah, pero cuando salga algo en el momento también pueden ahí, teacher, mire, how do you pronounce, tararara, ok, y le damos, ok, no problem. Uh -huh. Okay, guys, if you don't have any other question, I will see you tomorrow, guys. Bye-bye. You guys take care. See you later. See you later. Bye, guys. teacher. Bye-bye. Take care.